നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പുക വലിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വലിക്കത്തില്ല ഞാൻ അന്ന് വലിക്കുമായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് കാർട്ടൂൺസ് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നതിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ശീലങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നീന്തുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല പണ്ടത്തെ ഒരു ശീലത്തെ പറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നോക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ യൂസ് ടു സ്മോക്ക് എ ലോട്ട് വെൻ ഐ യൂസ് ഇൻ കോളേജ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക യൂസ് ടു പ്ലസ് വി വൺ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പഴയ ശീലങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി വേറെ രീതിയിലും നമുക്ക് പറയാം അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പുക വലിക്കത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പഠിക്കണം അല്ലേ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇനി ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് നീന്തുമായിരുന്നു ഞാൻ വലിയ നീന്തൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു ഞാൻ നീന്തുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നീന്താൻ അറിയത്തില്ല ഇപ്പം മുങ്ങി താഴും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങൾ പറയും നീന്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ മലയാളം ശരിയല്ല കറക്റ്റ് വാക്ക് കിട്ടിയില്ല അതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഐ യൂസ് ടു സ്വിം എ ലോട്ട് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഐ യൂസ് ടു സ്വിം ഞാൻ പറയില്ല എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റിനെ ഒരു പഴയ ഒരു ശീലത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ യൂസ് ടു പ്ലസ് വി വൺ ഐ യൂസ് ടു സ്വിം എ ലോട്ട് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ് ഹുഡ് കാർട്ടൂൺ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മൾ സമയം പറയുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാർട്ടൂൺ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാം ഐ യൂസ് ടു ലവ് കാർട്ടൂൺസ് ഐ യൂസ് ടു ലവ് കാർട്ടൂൺസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ യൂസ് ടു പ്ലസ് വി വൺ ഐ യൂസ് ടു ലവ് കാർട്ടൂൺസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഐ യൂസ് ടു ലൈക്ക് കാർട്ടൂൺസ് പറയുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതാണ് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് പറഞ്ഞാലും മതി അതും ശരിയാണ് ടോമിന് നല്ല നീളമുള്ള മുടിയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പക്ഷേ അവൻ അടുത്ത കാലത്ത് അതെല്ലാം വെട്ടി ഒതുക്കി അപ്പോഴും അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒപ്പം പറയുന്നത് അവർ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂസ് ടു ഹാവ് ലോങ് ഹെയർ ബട്ട് ഹി കട്ട് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് റീസെൻ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈയിടെ കഷണ്ടി എന്നങ്ങനെ പറയും ഹി വെൻറ്റ് ബാൾഡ് റീസെൻ്റ്ലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ടോം യൂസ് ടു ഹാവ് ലോങ് ഹെയർ ബട്ട് ഹി കട്ട് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് റീസെൻ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലും പറയാം ഈ യൂസ് ടു പ്ലസ് വി വൺ പറയാം നമ്മൾ വെറും വി ടു മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ വി ടു എന്ന് പറയാം വെറുപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചാണ് സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസിലും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഞാൻ ഐ യൂസ് ടു സ്മോക്ക് എ ലോട്ട് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ കോളേജ് ഞാൻ കോളേജിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് പുക വലിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം യൂസ് ടു സ്മോക്കിന് പകരം ഈ സ്മോക്ട് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതാണ് വി ടു അല്ലേ സ്മോക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമാണ് സ്മോക്ട് ഐ സ്മോക്ട് എ ലോഡ് വെൻ ഐ യൂസ് ഇൻ കോളേജ് അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ അതില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ എങ്ങനെ പറയാം ഇനി ആരെല്ലാം നമ്മളോട് പറയാണ് ഇവൻ എന്താ ഈ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് നീന്തുമായിരുന്നു എന്നങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഐ യൂസ് ടു സ്വിം എ ലോട്ട് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാമെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഐ സ്വാം എ ലോട്ട് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ് ഹുഡ് അപ്പോൾ സ്വാം എവിടെ നിന്ന് വന്നു സിമ്മിൻ്റെ വി ടു ആണ് ഏത് സ്വാമ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ നമുക്ക് നോക്കാം സ്വിം സ്വാം സ്വാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് സാർ എന്ത് തേങ്ങ ഈ പറഞ്ഞു ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ ഈ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ നമ്മൾ സംസാരിച്ചേ ഇല്ലല്ലോ എന്നല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാപ്റ്ററുകൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് നിങ്ങൾ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങ
അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ ഡിഡൻ യൂസ് ടു പ്ലസ് വി വൺ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഐ ഡിഡൻ സ്മോക്ക് വെൻ ഐ യൂസ് ഇൻ കോളേജ് ഞാൻ കോളേജിലാണ് സമയത്ത് ഞാൻ പുകവലിക്കില്ലായിരുന്നു സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഡിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് നാട്ട് പ്ലസ് വി വൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡിഡൻ സ്മോക്ക് വെൻ ഐ യൂസ് ഇൻ കോളേജ് I didn't smoke when I was in college. In the first time, I didn't have a cartoon. It was negative. In the first time, I didn't have a cartoon. That's why we can say this. Then we can say, I didn't use to like cartoons when I was young. I didn't use to like cartoons when I was young. Then we can say, I didn't like, used to the matter. I didn't like cartoons when I was young. I didn't like cartoons when I was young. ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി എഴുതുക ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചുക സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് നടക്കുമായിരുന്നു നടന്നായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടത് അല്ലേ അതാ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരുപാട് നടക്കുമായിരുന്നു എന്ന എങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതും കൂടെ എഴുതുക സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ശരിക്കും നടക്കുന്നല്ലേ അതെങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു നടക്കുമായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിൽ എഴുതുക ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് ശരിയാണെന്ന് പറയും തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോഴേ ഞാൻ എന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും ചെയ്യേണ്ട സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യേണ്ട പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വാച്ചിങ